。大家好，我是一画。凉拌黄瓜，很多人都会做，但是好多人第一步就做错了。难怪你拌出来的黄瓜不是那么好吃。今天教大家一个饭店大厨的正确做法：拌出来的黄瓜香辣脆爽，开胃解馋，比饭店里的还要好吃。接下来一起看看具体是怎么做的吧。首先，我们准备三根青皮的黄瓜，放入一个大碗中，然后往上面加入一勺食盐，再加一勺面粉，然后往里面倒入多一点的清水。再用手把黄瓜搓洗干净。我们在选黄瓜的时候，最好是选择这种青皮的，这种黄瓜比较嫩，口感也会更好一些。加入了食盐和面粉，可以更好的吸附黄瓜表面的灰尘和杂质。搓洗完之后，再换上干净的清水，再次多冲洗两遍就可以了。通过这样的方法，清洗出来的黄瓜特别的干净。洗干净之后，把黄瓜放在案板上，先切去黄瓜的头和尾。接下来，告诉大家一个拍黄瓜的小技巧：我们先用刀轻轻的在黄瓜皮上划上几刀，不要将它划断，划到黄瓜的四分之一就可以了。根据黄瓜的大小，均匀的划上五六刀就可以了。接下来，我们用刀面将黄瓜拍碎，也不要拍得太碎，因为我们提前用刀划了一下，这样我们在拍黄瓜的时候，黄瓜条也会比较有规则，也不要太使劲，拍得乱七八糟。像这样的，是不是非常的漂亮？将所有的黄瓜全部拍成长条，然后把黄瓜切成小块。凉拌黄瓜之所以用刀拍，是因为拍过的黄瓜比直接用刀切的更加的容易入味。全部切好之后，把它装进一个大一点的碗中。很多人在做这一步的时候，都会加入食用盐来腌制。其实这样是错误的做法，因为加入食盐会影响黄瓜的口感，吃起来就没有这么脆爽。正确做法是先加入一勺白糖，加入白糖腌制，不仅可以保留黄瓜脆爽的口感，而且还不会影响后面添加的调味料。我们用筷子将它搅拌均匀，让每一块黄瓜上面。都裹上一层白糖，搅匀后先放一旁腌制二十分钟左右。接下来再准备一根腐竹，用剪刀把腐竹剪成小段。喜欢吃腐竹的可以多准备一点，不喜欢的也可以不用放。全部剪好之后，往里面加入一勺食盐，再倒入适量的温水，没过腐竹。加入了食盐，能使腐竹快速的泡发。用筷子搅匀，先放一旁备用。再准备两小把的木耳，加入一勺白糖，再放一勺面粉，然后倒入适量的温水，将木耳泡发。我们都知道木耳不能久泡，加入白糖可以使木耳快速的泡发，面粉又可以吸附木耳表面的灰尘，用这种方法几分钟就可以泡发好。接下来准备一小把的大蒜，趁它不注意的时候，把大蒜的根部切去不要，然后用刀将大蒜拍扁，大蒜这样拍一下。更容易激发出蒜香味，然后再将它剁成蒜末。剁
扣好以后，装入碗中备用。接下来准备几个小米辣，把辣椒蒂切去不要。然后再将小米辣改刀切成小圈，全部切好之后，将小米辣放在碗中备用。然后准备两根小葱，把小葱切成葱花。切好之后，把它装入碗中。再往里面加入一勺白芝麻，接下来起锅，加入适量的食用油，再倒入一碗花生米，然后开小火把花生米炸香。我们在炸花生米的时候，一定要用冷油，这样花生米才不会烧焦。如果用热油炸花生米，外面烧焦了，里面却还没有熟。炸至能听到花生米。发出噼里啪啦的声音就差不多了，然后将花生米端出来，淋同热油一起浇在香料上，这样可以激发出香味。接下来往里面加入三勺生抽，再加入两勺香醋，适量的食盐。少许鸡精，再来一勺蚝油提鲜，最后再加入一点芝麻香油，然后用筷子充分的搅拌均匀，让里面所有的调料化开，全部搅匀之后，先放一旁备用。这个时候，我们的腐竹也泡发好了。看一下，非常的柔软，里面也没有硬心。再把它清洗干净，控水捞出来，放在碗中备用。这个时候，木耳也已经泡好了，将木耳上面的灰尘也全部都抓洗干净，换上干净的清水，抓洗两遍就可以了。然后也控水，将它捞出，放在碗中备用。接下来锅中水开，加入少许食盐，再加几滴食用油。接着把木耳倒入锅中，焯一下水，把木耳焯烫三分钟左右，再把腐竹倒下去，把腐竹也焯烫一分钟。一分钟之后，用漏勺将它们捞出来。放到提前准备好的凉白开当中，过一下凉水，这样在吃的时候会更加的脆爽 Q 弹。过凉之后，再用漏勺将它捞出，放在碗中备用。这个时候，我们的黄瓜也腌制好了，杀出了很多的水分。然后我们将黄瓜里面多余的糖水倒出来。接着把木耳和腐竹倒进黄瓜里面，调好的料汁也一起倒进来。喜欢吃香菜的，再撒上一些香菜段，再用筷子搅拌均匀。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦伸出你发财的小手，给我点个赞吧。制作视频不易。您的每一个留言和转发都是我前进的动力，感谢您一直以来对一画的支持。我们也可以用左手戴上手套，这样抓拌均匀，多抓拌一会儿，让黄瓜入味。像视频中这个样子就差不多了。抓拌均匀之后，再装入盘中就可以开吃了。这样一道非常好吃的凉拌黄瓜就做好了。这样做出来的黄瓜吃起来清脆爽口，酸辣开胃，既好下酒又好下饭。如果你也喜欢
就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。而且自己在家做，干净又卫生，吃起来非常放心。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。给我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。